Hola, hola gente, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos al canal del Boti, bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry 5 Estamos nuevamente, como recuerdan el capítulo anterior, quedamos acá en esta misión de liberar, eh, este, asegurar la zona de Fall End Y recuerdan que habíamos quedado aquí, eh, en este momento tan crucial y tan complicado donde teníamos que derribar un avión que ahora va a venir seguramente Pero primero tenemos que eliminar con todos, tenemos que acabar con todos estos locos, mejor dicho que eh, básicamente nos complicaron la existencia en el capítulo anterior y se tornó un poco difícil todo esto lo que tenemos que hacer básicamente es empezar a disparar como si no hubiese un mañana van a pedir apoyo aéreo y ahí es donde se va a armar todo el descontrol ahí es donde se va a armar todo el tiroteo donde vamos a tener que intentar sobrevivir eh, vamos a tratar de ir lo más cuidadoso posible el tema es que, como ya vieron en el capítulo anterior, de nada vale esto de, de ir con sigilo porque va a llegar un momento en el que van a venir, eh, va a venir el apoyo aéreo y entonces ahí va a ser donde se va a complicar todo. Así que yo voy a bajar acá, voy a ver qué puedo rescatar de aquí abajo, a ver si puedo conseguir algún botiquín, algo que me ayude en el momento crucial. Ahí tenemos un lanzamisiles, no sé si me va a servir de algo en algún momento, me podría servir de algo en algún momento un lanzamisiles porque... Yo creo que podría servirme, si ¿sí, no? Yo creo que podría servirme el lanzamisiles. A ver. Vamos a agarrarlo. Y vamos a empezar el tiroteo con el lanzamisiles. Lo voy a tirar al que está allá arriba. Mira, aquel de allá. A ver si le hago algo a aquel de allá. Bueno, la idea era no hacerme daño yo, ¿no? Bueno, a ver. Me faltaba marcar, eh. Ahí está. Ahí viene el apoyo aéreo. Y bueno, ahora es la parte donde tengo que subir. Y. Ahora que me van a venir, eh. A ver, lo primero que tengo que hacer es tratar de derribar el avión. Pero claro, me van a venir. Me van a venir de todos lados, eh. El apoyo aéreo sufre daño. Ha cubierto. Botequín, primero que nada. El piloto es un elegido. Uno de los mejores soldados. No perdáis de vista la defensa. El apoyo aéreo, cuidado. El avión nos va a hacer. Vamos, vamos, vamos con el avión. Sí, lo has conseguido. Bien. El avión cayó, ¿eh? Ahora nos falta terminar de matar a los que queden, porque seguramente quedan, ¿no? El tema es que no los tengo marcado a todos y entonces no sé dónde andan. No los pude marcar a todos con los binoculares. A ver. Acá viene uno, mirá. Bien. Uno menos. Y me tienen que quedar más todavía, ¿no? Sí, porque no termina la misión. A ver. Se escucha uno más, ¿eh? Los voy a esperar acá. Yo los voy a esperar acá. Acá anda uno, mirá. Allá anda uno, mirá. Este es lo importante. Entonces cuesta más matarlo, claro. Acá hay otro, mirá. Hay otro y aquel. Me falta aquel de allá. Este. Nos agachamos. Uy, no tengo más bala. A ver, voy a intentar saquear estos acá. Están tirando bombas. Ahí viene, mirá. Acá viene. Lo espero, eh. Acá va jugando, mirá. Que 
Bien, bien. Personaje muerto. Y me siguen quedando todavía, ¿no? ¿Me siguen quedando todavía? No, fue el end liberado. Perfecto. Bueno, costó bastante, ¿eh? Debo decir que costó mucho derribar el avión y costó más todavía el tema de... Estaba muy poblado esto de enemigos. Muy poblado. Y estábamos escasos de botiquines. Ahí está el padre liberando de la zona esto de los santitos. Escupe la bandera como debe ser. Y bueno, liberamos a Mary May, que es esa que anda acá. Estuvo complicado realmente, ¿no? Había mucho, mucho enemigo, el avión. Eh, y se complicó porque el tema de los botiquines. Él le secará toda ah. lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. Costó, ¿eh? Serían los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. <risa> no conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Te estás labrando una reputación. Sí, cuesta igual, ¿eh? Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo. ¿Una ayudita? Ahí viene la buena de Mary May, mirá. En principio parecía una buena idea. Oh, joder. Trae. Gracias. Botella de licor son. Que ella tiene, es dueña del bar, como les dije. ¿No? Dueña del bar es. Joder. Eres tú. Exacto, soy yo. Perdón, no te había reconocido. Ya puestos, ¿te importaría hacer también de transportista? <risa> Pensé que los edenistas habían confiscado esto. ¿Qué clase de Un buen licor, eh, para ocultar una celebrar la liberación de Folén. Que costó mucho. Aprendí del mejor. El padre, el padre de ella fue eh, muerto por los santitos. Este pueblo por eso que ella tiene un, ha sufrido mucho, un odio especial, igual que el, el cura también. Te damos las gracias, perdón. Sé que buscas a tu gente. Pero no eres el único que necesita ayuda. El pastor y yo tenemos lo nuestro. Si pudieras echarnos un cable, te devolveríamos el favor. Para eso estamos, pastor. ¿Qué me dices? <ríe> Ningún problema. Bueno. Nuevos aliados. El pastor y Mary May. Mary te pondrá en situación. Bien. Cuando puedas, pásate por la iglesia. Allí estaré. Correcto. Así que tenemos misiones con el pastor y con, y con Mary May también, ¿no? Bien. Comunidad liberada. Perfecto. Bueno, vamos a recorrer un poquito las... La ciudad esta, ¿no? El pueblo, ya que nos costó tanto trabajo liberar esto. De nada. A ver. Al liberarlo has dado un gran paso para formar una resistencia contra la secta. Bien. Conozco a Mary y Jerome desde hace tiempo. Son gente buena Jerome y es el pastor. No te decepcionará. Combatiente, puedes contratar a los civiles con eh, bien con este símbolo y una vez contratados se unirán a tu lista y serán asignados automáticamente a tu pelotón. Desbloquea el talento liderazgo para asignar un a un segundo pistolero a sueldo. Lo puedo contratar, yo tengo contratado a uno. Este es Ryan Madison, a ver. Me quedo mientras dure toda esta movida. Bien, aparte mira, no se anda con chiquitas, eh, Ryan, con un lanzamisiles anda. Bien, perfecto. Bueno, ya tenemos a un a un, acá, a, un, a, un, a un amigo, ¿no? Pa para unirse a nuestro... A, a un combate, lo que sea. Vamos a investigar un poquito los alrededores. A ver. Balas, munición. A ver qué es esto. Nota del mecánico. Dejamos de trabajar. Ni reparaciones ni cambios de aceite. John ha venido con sus elegidos. No te preocupes por tu puesto. No voy a despedir a nadie. Mientras tanto, te pagaré lo que pueda. Pero ten cuidado. Si tienes que ir al taller, vale. Pero si te tienes que quedar en casa, me parece bien. No vengas porque pienses que estás obligado. Está pasando algo. Bien. Abandonaron todo, ¿eh? Abandonaron absolutamente todo acá. Mira, acá tenemos un lanzamisiles. Que podría venirnos bien en algún momento. Eh, como que tiene la raya. Sí, sí, ya puedes respirar tranquilo. Acá que dice órdenes de la cosecha. La, caí la caída se cierne sobre nosotros. John quiere que metamos tanto fertilizante con gozo como podamos en este silo. Ten cuidado cuando lo cojas, es muy volátil. Juntos marcharemos a la puerta del Edén. Este es el famoso gozo, es el gas verde con el que llenan... Eh, no sé bien para qué, en realidad. Es para... Bueno, sí, es como que a la gente la, la tonta, ¿no? Y algo así. 
Supongo que para que será más fácil para dominar a la gente, no sé. Eh, bueno, a ver, voy a abrir el mapa a ver qué tengo. Eh, Ray y Son, este aviador creo que es el otro personaje que hablaba en, en los comienzos de, de, del juego. El, el, estaba el padre, el, 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 este sacerdote que tenemos aquí en Folén, Mary May, y creo que este es el otro. Eh, a ver, Pastor Sherb. Teníamos que ir a hablar con el pastor, ¿no? Y si no... Uh, sí. Yo creo que teníamos que ir a hablar con el pastor, me parece. A ver, eh, el pastor está en la iglesia. Vamos a ir a hablar con el pastor a ver qué nos dice. Me imagino que vamos a tener alguna misión. También teníamos que ir a hablar con Mary May, que ha de tener misiones. Eh, el pastor Jerome. Vamos a ir a hablar con él. A ver qué nos puede contar, a ver qué nos tiene para decirnos. Caja fuerte dice, abre caja fuerte usando explosivos a distancia. Obtén el talento cerrajero o soplete para reglas sin usar explosivos a distancia. Y tenemos que, de, eh, cuando se nos asignan puntos de experiencia, cosas así, los podemos gastar en, en, en talentos. Eso lo vamos a ver después también. Así que caja fuerte. Tenemos una caja fuerte acá, pero creo que no sería... Está bloqueada. Creo que no sería una buena idea tirar un explosivo, ¿no? Acá dentro de la iglesia, me parece. Eh, a ver... No sabes el placer que se siente al volver a Folsen. Me alegra ver que quieres hacer algo más. Falta nos hace. Hmm. Como puedes ver, John Seed está haciendo sufrir a mucha gente. Sí, hemos y visto. esto me supera. Esta gente me necesita. Son mi responsabilidad. Es por eso por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la resistencia. Cuando puedas, ve al este y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien. No tengo noticias de ellos desde hace un par de días y me preocupa. No podemos permitirnos perder Bien. A ningún soldado. La granja. Perfecto. Buen samaritano, misión de la historia. Eh, o sea que me dijo de ir a la granja. Eh, acá. Granja, ¿esta es? No. Me dijo de ir a una granja, ¿no? ¿Será esta? No. Debe ser acá, ¿no? A ver. Boomer. Bien. Eh, bien. Ponemos el marcador ahí. Y perfecto. Nos vamos a ir para ahí entonces. A ver. Tenemos que ir a echar un vistazo a ver qué es lo que está pasando. Que hace tiempo parece que el, el sacerdote no tiene noticias de esa gente. Así que vamos a ir para ahí. Me voy a llevar a... Me voy a llevar a... ¿Cómo se llamaba? Ryan, ¿no? Vamos. ¿Puedo usar el auto? Sí, ¿no? A ver. Sí, puedo usarlo. Perfecto. Eh, ¿Viene conmigo? Eh, dale, 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 dale. No, no, pero te quiero dentro del auto. ¿Cómo te digo que vengas dentro del auto? Yo te quiero dentro del auto. No me lo puedo llevar, entonces. Bueno. Eh, vamos a apagar la radio por cualquier cosa que me dé algún copy, no sé. Eh, me pregunto, a ver, voy a salir del auto porque quiero saber si me lo puedo llevar conmigo. Eh, te quiero. Eso está hecho. Te quiero conmigo, vení. A ver si viene conmigo. No viene conmigo. Bueno. No sé, nos iremos entonces solos. Me pregunto si nadie, a nadie le va a molestar que me lleve este auto. Espero que no. Bueno, conduciendo un vehículo nos marca el camino, como ven. Nos marca con una flecha el camino que tenemos que seguir. De hecho, vamos a seguir. Cuidado. Cuidado, señor. Estamos matando gente de nuestra propia resistencia. de La gente de nuestro propio pelotón. Bueno, pero se atravesó la señora. ¿Cómo va a cruzar la calle de esa manera? No, parece un poco arriesgado lo que hizo. Bueno, a ver, vamos a intentar... Llegar sanos y salvos. Eh, vamos a evitar todo esto de acá, que nos van a ver seguramente, nos van a empezar a tirotear. Vamos a intentar evitar todo esto. Vamos a llegar a la granja. Vamos a intentar llegar. Cuidado, cuidado. Si ellos se atraviesan sin ningún tipo de. Uh. ¿Qué pasó? ¿Con qué choque? ¿Con algo? Bueno, vámonos. Me parece que me vieron acá. 
Se complicó la situación, ¿eh? Se complicó la situación. Bueno. Era obvio que no iba a ser así de fácil irme. Hay muchos santitos en la zona. Lo peor es que se está haciendo, se está haciendo de noche también. Y eso no me gusta para nada. No me gusta para nada. Eh, Ato que ir con cuidado. Cuidado que acá anda gente, eh. A ver si voy bien acá. Um, en realidad no estoy yendo tan bien, eh. Me tengo que ir por este de acá. Uh, acá se andan tiroteando, mirá. Ah, ahí está Ryan, mirá. Vení, vení, vení. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale. Subí, 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 subí. Dale. Perfecto, ahora sí va conmigo. Bueno, perfecto. No sé cómo hizo para encontrarme, ¿eh? Como para llegar tan rápido, digo, al lugar. Pero bueno, supongo que... Pues la gente acá conduce de una forma, la verdad, bastante... Bastante rara, ¿no? Pará, ¿estoy yéndome bien acá? Sí. Sí, sí. Estoy yendo bien. Vamos a intentar mantener los ojos en la carretera porque la gente conduce y además... Bueno... Ah, esto sí, esto sí hay que llevarte los puestos porque estos son los santitos. Con esto no hay que tener ningún tipo de compasión. Ningún tipo de compasión. A ver si puedo llegar. A ver si puedo llegar a la granja esta. ¿Este es un santito? Sí, este es un santito. Bien. Adiós, santito. A esto sí los atropellamos, ¿eh? Ryan podría ir cubriéndome, ¿no? Sí, podrías ir cubriéndome. Pero no. Capaz que va dormido ahí. Viajar de noche a veces produce sueño. Uf, está plagado de santitos, ¿eh? Dominan todo el territorio. Están por todos lados. Yo intento pasar de ellos. O sea, no detenerme en cada lugar que encuentro esto. Porque se ve una locura, realmente. Ponerme a, a tirotearme con todos. Se ve una locura. Acá hay más. Este no cuenta el cuento. Chao, adiós. Sí. Adiós, adiós, adiós. Estamos cerquita de la granja, ¿eh? ya estamos ahí. Se conduce bastante bien el vehículo, ¿eh? Se conduce bastante bien. Bueno, cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a ir en sigilo. Vení, a vos te quiero... Conmigo acá, vení. Otra vez la musiquita esta de los parlantes. A ellos les encanta andar con sus camionetas, con los parlantes. Espero que no haya tantos como en Folén, porque si no... Bueno, ahora tenemos al socio acá que nos viene acompañando. Aparte él anda con un lanzamisiles, o sea que... No les recomiendo que se pongan en el camino de, de Ryan, ¿eh? Vení, te quiero acá, te quiero acá. Acá, 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 te quiero ahí. Y yo me voy a... Eh, voy a asegurar la zona, a ver. A ver, hay gente, porque... mira ahí está la camioneta con los parlantes. Me voy a acercar un poquito más, a ver. Debe haber gente, seguramente. Obviamente. Ya amaneció, ¿eh? Pasa rápido, por suerte, el ciclo de la noche. A ver, lo voy a llamar... Eh, acá. Te quiero acá. A cubierto ahí. Sí, 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 te quiero cubierto ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hay gente o no hay gente acá? No se ve nadie, pero... Ahí hay algo, ¿qué es eso que hay ahí? Uy, ahí hay gente, mira, hay gente, hay gente, hay gente, cuidado. Uy, acá hay otro, cuidado. Bueno, a ver, vamos a marcar, que ya vi dos. Bien ahí. Y acá vi otro, ¿eh? Uy, cuidado. Voy a intentar con este... Darle una muerte silenciosa si puedo. Hay tres. No sé si hay más. No sé. 
No sé si hay más. Este está con la radio acá. Este está con la radio acá, mirá. Bien, este salió. Cuidado, 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 cuidado. Allá lo tengo a, a Ryan, mira. Podría darle la orden que ataque. A ver, voy a intentar distraerlo. Voy a intentar tirarle una, una piedra. ¿Qué es esto? A ver, uh, sí, a ver ahí. Hola, <risa> hola, surprise. Bien, tengo dos acá. Creo que son estos tres nada más. Creo que no hay más, eh. Me parece que no hay más. Y hay gente. Bien, a ver. ¿Esto acá qué es? Ryan, el plan de mamá, Ryan. Si está leyendo esto es que ha seguido el plan de mamá tal y como lo practicamos. Esto es mi Ese es mi chico. Ahora coge estos suministros y ve al bosque y recuerda. Si mamá no aparece en tres horas, ve hacia el sur y no mires atrás. Y no te olvides de quitarle el seguro de la pistola. Muy importante. Te quiere muchísimo, mamá. Bien. Vamos a intentar ir por estos dos. Me parece que no hay más. Creo que son estos dos los que hay. No hay más. Ah, sí, allá hay otro, mirá. Allá hay otro, mirá. Bueno, a ver. Eh... Teníamos que empezar a interactuar con Ryan, ¿no? A ver, vamos a darle la orden a Ryan que ataque a, a uno de estos. Le vamos a dar la orden que ataque. A ver. Espero que salga bien la jugada, ¿eh? Acá, uno de estos, a ver. A este de acá. Mira, mira cómo viene. He hecho un loco, viene, mira. Bueno, dale. Yo te cubro, dale. Vamos. Este va a ser cualquier cosa, ¿eh? A ver si puedo... Vale, voy a moverme. Dale. Yo me muevo por acá. ¡Uh! Él anda con el lanzamisiles. Es verdad. El mejor amigo del hombre. Bien. Misión de la historia. ¿Queda uno? Sí. Acá, este. Uy, me estoy prendiendo fuego. Mira este, lo hizo. Miércoles, lo hizo. Ahí está, listo. Se incendió la casa. Bueno, este en dúo con el lanzamisil incendiando todo. No queda más gente, ¿no? Bien. Bien. ¿Y acá? Acá había, había un perro acá. Boomer es un perro. Acaricia a Boomer, dice. ¿Y dónde está Boomer? Ah, acá. Anda. ¿Se puede apagar esto? ¿Se puede apagar esto? A ver si se puede apagar. Pues la verdad es que me estás molestando un poco. Eh... No, 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 bajate, 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 bajate. Vení, vení. Salí, ¿te podés correr? A ver. Gracias por no dejarme tirado. No, en realidad no quiero que te subas. Intentaba apagar el, el, el parlante. Mira, Boomer. Boomer es. ¿Este es bueno o es malo? A ver, Boomer. 
Ah, estos son los dueños, claro, esta es la granja de ellos. Estos son los dueños seguramente que murieron, mira. Pobre Boomer. A ver, vamos a acariciarlo, Boomer. Tranquilo, Boomer. Mira, 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 mira. <ríe> bueno, parece que tenemos mascota, bueno. Tenemos mascota, eh. El mejor amigo del hombre completado. El mejor amigo del hombre es el perro, por supuesto, y es Boomer. Dice especialistas, a ver, los especialistas son pistoleos a sueldo o animales acompañantes. Ah, disponibles tras completar eh, sus misiones. Son más fuertes y sus eh, habilidades están disponibles desde el principio. Cada especialista puede mejorarse en el menú de talentos para reducir su tiempo de recuperación. Bien, perfecto. O sea que ya tenemos eh, a Boomer. ¿Qué va a ser? A ver. Uy, viene gente, cuidado. Cuidado. Bien, ahí está. Él, él, él va así, a saco, ¿eh? Él, él va con el lanzamisiles. No le importa nada. Bueno, pensé que no iban a venir más. Sigue bien. A ver, Boomer. Me interesa. ¿Anda más gente o no? A ver, la, en la granja es... A ver, Boomer. Eh, ¿Dónde lo puedo encontrar a Boomer? A ver. Acá. Seleccionar Boomer. Y... Eh, asignar. Boomer, vení. Bien. O sea que yo a Boomer ahora... Vení, Boomer. Bueno, Boomer. Tenemos mascota, gente. Tenemos mascota. Lo tenemos a Boomer. Vamos a acariciarlo. Vamos a acariciarlo. Que sea amigo, mirá. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No me lambas todo, eh. No me llenes de baba. Bueno, yo creo que... Bien. Tenemos mascota... ¿Eh? Vamos a acariciarlo nuevo. Sí, vamos a acariciarlo nuevo. Mirá. Hola. Hola, Boomer. Ahí está. Mirá vos qué, qué tierno el cachorro este bueno. Uno más para que nos acompañe ahora en nuestras misiones, ¿eh? Lo liberamos de acá, de, de esto que lo tenían acá estos hijos de su reverenda madre. Y ya está. Lo tenemos. Lo tenemos. A ver. Vení, Boomer. ¿Dónde está Boomer? A ver. Vení. Vení conmigo. Quiero ver si se sube al auto también igual. A ver. Vení. Vamos. Vení, Boomer. Boomer. A ver. ¿Se sube Boomer o no? ¿Sigue viniendo gente? Porque se escuchan disparos, ¿eh? Y acá hay como todos los animales muertos. La música esta odiosa que no se termina nunca. A ver qué dice acá. Orden de la secta. Este perro es un campeón... Ah, mira, mandarlo a la fortaleza de enfrente y que lo envíen al norte, que mi hermano decida lo fuerte que es John. Lo tenían acá enjaulado para llevárselo, mira vos. Por suerte que lo pudimos liberar a Boomer. Boomer, pero a mí me interesa que te vengas conmigo. Vení. A ver, vení, Boomer. Vamos, no. Subite. Eh... Boomer. Boomer. No, Boomer no se sabe subir. Uy, uh, mirá, mirá un tigre, ¿qué es esto? ¡Ey, ey, ey! No te metas con Boomer, no te metas con Boomer. ¿O oh, estos son unos pesados? Hola, te vi, acá estás. Bien, lo que iba a ver es si puedo quitarle la piel a ese puma que... Bien, Isabel, enhorabuena. Has completado tu primer desafío. Bien, completa más desafíos para conseguir más puntos de talento. Que, desbloqueara, que desbloqueen nuevos talentos. Así que tenemos eh, puntos de talentos para poder eh, asignar, ¿no? 
imagino que son estos los puntos de talento, tendremos dos eh, completamos civiles rescatado, esto ah, con estas misiones de acá que tenemos podemos desbloquear, está, listo, perfecto perfecto bueno, a ver a ver eh, tenemos dos puntos disponibles dos puntos disponibles, a ver podemos usar, ah, mirá, lo del paracaídas que me interesabas paracaídas eh, desbloquea el paracaídas mantener la barra espaciada cuando estés cayendo esto es lo que yo le dije en el capítulo anterior creo que fue que me interesaría tener esto del paracaídas así que lo adquirimos perfecto, ahora tenemos paracaídas cuando vayamos cayendo simplemente le damos a la espaciadora ahí ahí está eh, esto que es, a ver puedes nadar más rápido y contener la respiración no sé, a ver esto desbloquea el gancho, busca puntos de enganche en el mundo y usa, ah mira, esto también es interesante y esto de acá Lleva más munición para pistola y más armas cuerpo a cuerpo. Más armas cuerpo a cuerpo, o sea, más eh, bates, cosas para golpear. Bien, de momento voy a guardarme ese puntito que me queda para algo que me pueda interesar. De momento. Eh, a ver, me voy a ir... Um, ¿Dónde era? ¿Dónde fue que matamos el... Fue al lado de la camioneta, ¿no? Donde matamos el puma ese para ver si puedo sacarle la piel, que eso después se vende. Y nos puede... Acá, esto. A ver, saquear. Piel de puma. Perfecto. Esto lo podemos vender después. Así que, bien. Vamos a ir juntando cositas. Y... Eh, a ver qué tengo en el mapa. Alguna nueva misión que podamos hacer después. Eh, Mer Brick. Eh, un silo. Acá tenemos un silo que podríamos destruir. Tractor. Bueno, a ver qué más. Eh, tendríamos que ir a hablar después con, con Mary May, ¿no? Tendríamos que ir a buscar a Mary May y hablar con ella, que seguramente también tiene alguna cosita para, para, para contarnos y alguna misión que podamos hacer. Así que, bien, guardamos el progreso por aquí y con Boomer, mi nueva mascota, ¿eh? podemos. A ver, acá este. Que vamos a saquearlos a todos, ya que estamos. Ahí está. Vamos a acariciar... ¿Y este qué hace? Está jugando, mirá. Ahí está. Lo acariciamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, 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 tranquilo. Mira, otro puma anda ahí. Él enseguida lo detecta, mirá. Cuidado, eh. Cuidado que le vamos a dar casa a otro, mirá. Boomer es... Vení, vení, Boomer. Vení, 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 vení. vení. Vení acá, no queremos complicaciones. Vení porque él enseguida va, viste, él. Él enseguida va a atacar. Enseguida va a atacar. Y andan persiguiendo a este ciervo, mirá. Con esta imagen acá con Boomer, mientras lo acaricio, yo me voy despidiendo, gente. Ha sido un capítulo bastante tierno al final con, con nuestra nueva mascota que tenemos ahí para darle un poco de, de ternura a este mundo salvaje de Far Cry. Eh, y bueno, como siempre les digo, gente, recuerden comentar, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo de Far Cry 5, a ver qué nueva misión tienen para nosotros por ahí. Con Boomer ahora que tengo mi mejor amigo para las aventuras, que mejor que un perro para acompañar eh, a un hombre solitario en estas tierras. Eh. Hay que cuidarlo, espero que no me lo vayan a matar nunca, espero que siempre esté conmigo. Mira esa carita de tierno que tiene, mira, mira esa carita que tiene, mira. No es una ternurita, gente. Un buen like por esta carita, por favor, miren lo que es. Se los está pidiendo, miren, Boomer, pedíles, a ver. Un buen like, ahí está, gente, suscríbanse al canal del Boti, dice Boomer, eh, suscríbanse, denle un like, por favor. Nos vemos en la próxima, gente, cuídense, buena vida, adiós.